Tätärä, se on taas Oksaharjun osavuosikatsauksen aika. Ja lomat on loppunut. Nyt on ehkä mulla jäänyt vielä loma vaatteet päälle toisin kuin sulla, mutta <tos> joo, <tos> täällä ollaan taas. Joskus mua kritisoitiin <tos> kengistä ja sukista, mutta nyt <tos> välillä sun vuoro. Jef. Tota, äh, lähdetään suoraan asiaan, eli nyt on H2 takana. Ollaan tässä oikeastaan vähän niin kuin myöhässä jotain niin kuin Q2 se suhteen, mutta käydään nyt tässä näitä asioita läpi, että mitä tässä on nyt taas markkinoilla tapahtunut ja mitä sä nimenomaan oot mieltä markkinasta. Meillähän on kaiken näköistä sisältöä, missä kaiken näköiset viisaat päät lyödään yhteen ja puhutaan näistä mm. asioista, mutta nyt on sun vuoro taas. Niin tota, tällä hetkellä niin oikeastaan, jos mietitään takaperin kunnolla, niin finanssikriisin jälkeen keskuspankit on oikeastaan aina tulleet pelastamaan nimenomaan sijoittajat markkinoilta, että aina jos sulla on jotain pientä hässäkkää ja rasahdusta, niin keskuspankit tulee häti. Mutta tällä hetkellä, niin it's a bit different. Joo, se on just näin. Eli jos mennään yli 10 vuotta taaksepäin siihen 2008-2009 finanssikriisiin, niin siitähän tultiin oikeastaan kaikkien aikojen rajuimmalla keskuspankkielvytyksellä ja velkaelvytyksellä ylös. Sen jälkeen me on nähty eurokriisi, joka oli toki eurooppalainen ongelma lä- lähinnä. On nähty Trumpin vaalivoitto, kauppasota, Brexit-äänestystulos. Ollaan nähty Kiinan taloudessa kiinteistökuplan niin tämmöisiä puhkeamisen epäilyksiä, koronapandemia, kaikki ne vaiheineen. Näissä osakesijoittajat ja markkina ylipäätään rahoitussektori on pystynyt luottamaan siihen, että keskuspankki tulee jollain uudella ohjelmalla tai työkalulla elvytyksellä, rahapolitiikallaan, nollakorkopolitiikallaan, tukemaan taloutta, vakauttamaan rahoitusoloja, nostamaan osakkeiden arvostuskertoimia. Mutta nyt me ollaan ajettu tilanteeseen, jossa keskuspankki on yksi sijoittaja vihollisista ollut tänä vuonna. Eli jo ennen Putinin laajentamaa hyökkäyssotaa Ukrainassa, joka siis helmikuussa käynnistyi ny- nykyintensiteetillä, niin jo tammikuussa inflaatio oli Suomessakin yli 4 prosenttia. Eli inflaatio lähti jo koronapandemia elvytyksessä ylöspäin, ja nyt kun inflaatio on kiihtynyt, puhutaan 8 prosentin inflaatiosta tällä hetkellä, niin keskuspankki joutuu ikään kuin palaamaan siihen perustehtäväänsä, eli hintavakauden puolustamiseen, jotta hintakehitys on noin 2 prosenttia tai hieman sen alle per vuosi. Ja tämä on tarkoittanut koronnostoja. Me ollaan nähty sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa, että koronnostoja linjalle on lähdetty jo. Retoriikan perusteella ja markkinaodotusten perusteella koronnostotrendi jatkuu. Ja sitten kun mietitään osakesijoittamiseen näitä seurannaisvaikutuksia, niin osakkeet ja korot kilpailevat sijoittajien suosiosta keskenään jatkuvasti, jos asiaa yksinkertaistaa. Kun korot nousee, Nousee, osakkeista tulee vähemmän houkuttelevia. Ei toki näillä korkotasoilla vielä, mutta trendi, trendi ja tavallaan suunta, mihin ollaan menossa, ja se käänne politiikassa, niin se on ollut signaalina sijoittajille, että paljonkohan ne korot mahtaa nousta. Toisaalta osakkeiden arvon määrityksessä korkotasolla ja, ja kor, korko-odotusten muutoksella on merkittävä vaikutus arvostuskertoimiin, eli kuinka kaukana tulevaisuudessa olevilla tuloksilla, osingoilla, kasvulla on niin kuin nykyarvoa. Silloin kun korot laski, niin yhtiöiden PE-luvut esimerkiksi nousivat, eli yhtiöiden osakekurssit kehittyivät tuloskehitystä paremmin, kun sekä tulos parani, mutta myös matalien korkojen takia yhä kauempana oleva tulos oli arvokkaampi nykypäivänä. Ja nyt me nähdään käänteinen kehitys, eli talous on hidastunut ja korot nousee, niin sekä tuloskasvu on hiipunut osalla yhtiöistä, mutta myös se kerroin, saako yhtiö PE 30 vai 20 vai 15, se kerroin on tullut alaspäin markkinoilla. Missä vaiheessa tulee sitten oikeastaan sinne raja sille PEn tavallaan tiukentumiselle, Et silloin kun korot oli nollissa ja negatiivisenkin puolella, niin silloinhan se oli nimenomaan just ok tämän, tämän diskontauksen takia, että ne PE-luvutkin oli vähän niin kuin inflatoinut, mutta se, että nyt kun korot lähtee nousemaan, niin missä vaiheessa tulee sitten se tavallaan lattia vastaan sille PElle, vai onko sillä lattia? No... Periaatteessa, kun finanssivalvonta näitäkin videoita syyhkii, niin lattia ei ole, että kaikki voi nollaan mennä lopulta ja yhtiön tuloskin voi mennä negatiiviseksi, jolloin PEtä ei voi laskea, mutta ehkä jos miettii peruskenaarion kautta, niin PE-luku, sehän on osakekurssi jaettuna yhtiön osakekohtaisella tuloksella. Tämä on niin yksi tapa laskea se, kuinka monessa vuodessa yhtiö maksaa nykytuloksellaan osakkeen hinnan takaisin tuloksena, mutta mä kääntäisin sen oikeastaan EP-luvuksi. Eli silloin saadaan prosenttituotto. Paljonko yhtiön nykyinen tulos tuottaa prosenttituottoa sijoittajalle, jos tuloskunta säilyy ja nykyinen markkinahinta tai osakekurssi on se hankintahinta. Ja kun tätä tulostuottoprosenttia sitten vertaa vallitsevaan korkotasoon, niin tämä on yksinkertaistettu malli tarkastella. Eli jos puhutaan, että PE-luvut olisi 20, niin silloinhan EP eli tulostuotto on 5 prosenttia. 
Ja taas kun korkotaso on nyt, niin kuin, no, Euribor 12 kuukautta nousi 10 vuoden huippuun eilen 1,35 pyöreästi, niin 1,35 verrattuna 5 prosenttiin, niin siinä on aika selvä ero. Toki osakesijoituksissa kannetaan yritystoiminnan riskiä, niin siitä pitääkin olla suurempi ero. Mutta tavallaan tätä mä tarkastelisin, että jos PEllä 10 alettaisiin hinnoitella yhtiöitä ja tulostuotto olisi 10 prosenttia ja korkotaso olisi edelleen prosenttia puolta toista kahta, niin osakkeet olisi silloin niin kuin periaatteessa aliarvostettu ja suhteessa korkopapereihin. Mutta jotta asia ei ole näin selkeä, niin Mä kiinnittäisin erityistä huomiota siihen, että miten sen e luussa sen e-komponentin, eli tuloksen sisällä se yhtiö on sen tuloksensa tehnyt. Eli jos taas mennään yhtiön tuloslaskelman puolelle, mikä on liikevoittoprosentti, nettotulosprosentti, paljonko yhtiön myynnistä jää kaikkien kulujen jälkeen viivan alle, niin Nämä liikevoittoprosentithan on varsinkin Yhdysvalloissa, mutta ylipäätään länsimaissa niin nousee trendinomaisesti oikeastaan jo parikymmentä vuotta. Ja me nähdään tälläkin hetkellä Helsingin pörssi, pörssi mukaan lukien, että keskivertoyhtiö pystyy jättämään suhteessa liikevaihtoonsa lähes ennätyksellisiä kannattavuuksia. Eli se on eri asia ostaa osaketta PEllä 18 esimerkkinä silloin, kun yhtiö tekee loistotulosta tai PEllä 18 silloin, kun se tekee niin kuin viiden vuoden perspektiivissä heikointa tulosta. Eli, eli pitää aina katsoa sinne taakse. Tällä hetkellä me ollaan siellä suhteellisen kannattavuuden ylälaidalla. Eli jos huipputuloksesta maksat PE 18, niin se ei ole lähellekään niin halpa, kun sitten parin taantuman vuoden jälkeen ostaa PEllä 18, jolloin sijoittaja saa sen yhtiön pitkän aikavälin tuloskasvupotentiaalin, mutta myös sen suhdanneluontoisen tulos, tulos pala, palautumisen potentiaalin. No sitten jos mennään ylipäätään näihin Q2-tuloksiin, niin onko nämä Q2-tulokset, niin onko nämä ollut millään tapaa linjassa sitten tämän niin pörssikurssien kehityksen suhteen? Et mehän tiedetään nyt, että tänä vuonna ollaan ylipäätään tultu alas paljon. Okei, kesällä on tultu vähän ylöspäin, mutta onko tämä kesäinen tavallaan, onko se nyt sitten kuolenkissan pomppu vai mikä nousu, mm-hmm. mutta onko se ollut tavallaan korrelaatiota sille, että miten yritykset on ylipäätään performoineet ja jos taas vertaa koko vuoteen, niin ollaanko me semmoisilla pörssikurssitasoilla, että tämä on millään tapaa perusteltavissa noiden tulosten kannalta? Joo, siis tämä on hätkähdyttävä, että jos katsoo Helsingin pörssin 25 suuryhtiötä, Fortun pois lukien kaikki ovat raportoineet tämän videon kuvaukseen mennessä omat puolivuotislukunsa ja antaneet tulevaisuuden näkymänsä, niin jos ei tietäisi maailman muuta uutisvirtaa eikä tietäisi osakemarkkinoiden liikkeitä, niin voisi kuvitella, että tämä on ollut todella hyvä pörssivuosi. Et yli 80 prosenttia Helsingin pörssin suuryhtiöistä on parantanut tulosta alkuvuonna ja nimenomaan huhti-kesäkuun kakkoskvartaalilla suhteessa viime vuoteen. Vaan neljä suuryhtiötä on tehnyt heikomman tuloksen ja nämä liittyy suoraan Venäjään tai Kiinan, Kiinan tota pandemiapolitiikkaa, niin kuin pääosin nämä tulospettäjät. Vastaavasti toki yhtiöt hieman eri sanamuodoilla ja tavoilla ennakoi ja ennustaa tulevaisuuden näkymiä, mutta pääsäännön mukaan tulos pysyy vähintään samana tai ka- voi kasvaa yli 80 prosentilla suuryhtiöistä. Toki tämä on puoli vuotta vasta eletty tätä, tätä vuotta, että ei kukaan voi sitä kirkossa kuuluttaa, mutta näkymienkin osalta niin varovaisen optimistisia niin kuin markkinoilla ollaan. Ja se näkyy tässä kesän kurssikehityksessä, eli noin 10 prosenttia markkina palautui kesän aikana ylöspäin. Markkina sijoittajat niin kollektiivina tunnustavat, että tuloskausi on ollut pelättyä parempi. Ja kun tässä mennään, mennään niin kuin siihen, että markkina on kuitenkin viime vuoden syyskuun lähes 12 kuukauden takaisista huipuista noin 20 prosenttia alaspäin, niin kyllähän sijoittajilla on pelko siitä, että mitä loppuvuosi tuo tullessaan, mitä ensi vuoden alku, ensi talvi tässä energiakriisissä Euroopassa tuo tullessaan, mutta pörssiyhtiöiden luvuissa ja tavallaan siinä osingonmaksupotentiaalissa vaikka ensi vuotta ajatellen, niin ei ole yhtä dramaattisia muutoksia tullut. Ehkä sitä korostaisi ennen kaikkea, että tässä 40 vuoden huippuunsa kohonneessa inflaation maailmassa yhtiöillä ei pitäisi olla vaikeaa kasvattaa myyntiä ja liikevaihtoa, koska kaikkien hinnat nousee. Mutta se, että Helsingin pörssiyhtiöt ovat pystyneet niin suhteellisia kannattavuuksiakin nostamaan, eli se hinnoitteluvoima on ollut erittäin hyvä niin epävarmasta ja hiipuvasta talouskehityksestä huolimatta. Ja me nähdään se, että kun pandemian aikana, toki 2010 luku myös oli velkaelvytystä ja keskuspankkielvytystä, mutta pandemian pari vuotta, kaksi ja puoli vuotta ovat varsinkin olleet sitä, niin se on tuonut kysyntää markkinoille valtioiden velkaantuessa, keskuspankin pitäessä korkoja lähellä nollaa, tehdessä näitä arvopapereiden osto-ohjelmia. Mutta meillä on myös tar- 
tarjontapuolella jokainen tietää arjesta, että jos tilaa uuden auton, toimitusaika voi olla puolitoista vuotta. Pleikkarin vitosta ei saa vieläkään, vaikka viime joulualla yritin sitä jo pojalle ostaa. Ihan mitä vaan rakennustarvikkeita hankit, voi olla puolen vuoden vuoden toimitusajat. Ja melkein missä vaan raaka-aineessa, materiaalissa, niin on toimitusaika, että ei, ei yhtiöillä... O, tavallaan siinä, missä taantumassa yleensä yhtiöt varautuu heikompiin aikoihin leikkaamalla kulujaan ja katsomalla, mitä meillä on tehtaan varastossa tavaraa. Et lähdetään myymään sitä nyt, kun kysyntä hiipuu, talouskasvu hiipuessa, niin myydään varastoa pienemmäksi ja irrotetaan rahat kassaa. Niin ei firmoilla ole semmoisia varastoja niin kuin yksinkertaistettuna suuressa kuvassa, joita pitäisi dumpata markkinaa, vaan edelleen voidaan myydä heikommassakin talousympäristössä pitkillä toimitusajoilla ja kun on pulaa, niin sitä hintatasoa ei tarvitse kuluttajien suuntaan tai ostajien suuntaan laskea, koska heille ei ole vaihtoehtoja, mistä he se hankkii. Eli mä näen, että se on sekä kysynnän että tarjonnan niin epätasapainotila tai poikkeustila, milloin tämä ratkeaa, se, se, sitä ei tiedä kukaan, tuskin tänä vuonna, ei varmaan vielä ensi vuonnakaan, mutta se, joka tässä loppuviimein tulee kärsimään, niin on varmasti tavallinen länsimainen kuluttaja, varsinkin maassa, joka, joka on velkaantunut viime vuosina niin kuin merkittävästi. Ikävä kyllä Suomi kuuluu tähän joukkoon myös. Et jos miettii tämän markkinaympäristön, missä talouskasvu hiipuu, sähkön hinta moninkertaistuu, ruoan ja polttoaineen hinnat nousee, asuntolainaan tulee marginaalin lisäksi jo viitekorko, se on, valtionlainoihin tulee korko, niin tämä, tämä Yhtälö tavallaan, että siinä missä on voinut nolla korkoja ja melkein nolla inflaation aikaa maksaa suoraa lainaa lyhyemmäksi ja kasvattaa elintasoa tai ylläpitää elintasoa ostamalla kulutus sekä niin kertakäyttötuotteita että tämmöisiä kestokulutustuotteita, niin tämä kaikki menee nyt niin keskivertokotitaloudella hinnannousuihin ja arjesta selviämiseen ja lainan marginaaleihin. Että tämä on niin elintason leikkaus monella tapaa ja itse ajattelen, että tämmöinen B2B eli yritys myy yritykselle voi olla tässä ympäristössä turvallisempi ja lähivuosina kuin sitten täysin länsimaisesta kuluttajasta riippuvaiset liiketoiminnot, koska siellä se kuluttaja-ostovoima, niin toisin kuin viimeisen 15 vuoden aikana niin monta aiempaa kriisiä, niin niissä ollaan kuitenkin menty siinä nolla inflaation lähellä ja nolla korkomaailmassa, mutta tämä maailma, missä me tänä vuonna ollaan, niin Tämähän on, jokainen havaitsee sen omassa arjessaan, että tämä oikeasti niin kuin on erilainen pörssiturbulenssi kuin aiemmat. Ja multakin on monta kertaa kysytty, että milloin tämä markkina kääntyy uuteen nousuun. Tämä on nyt 11 kuukautta jo tullut alaspäin huipuista. Niin mä retorisella vastakysymyksellä kysyisin, että jos yhtiön, varsinkin kuluttajatuotemarkkinoilla olevan yhtiö, joka ei välttämättä ole globaali, vaan paikallinen, niin jos yhtiön asiakkaiden ostovoima ja elintaso laskevat ja huomio menee arjesta selviytymiseen eikä tämmöiseen harkinnanvaraiseen kulutukseen, niin miten sen yhtiön arvo voi lyhyellä ajalla kasvaa merkittävästi, jos sen asiakkailla menee päiväpäivältä huonommin? Et mä itse katson, katson en, en, en ole mitenkään yltiöoptimistinen tässäkään tilanteessa osakemarkkinoihin, koska elintaso laskee, talouskasvuodotukset hiipuu, mutta ennen kaikkea se kansainvälinen hajautus ja teknologia siinä, missä teknologia meni pandemia vuosina eteenpäin niin kuin moninkertaista vauhtia suhteessa aiempiin, aiempiin kehitysvuosiin, niin inflaatio on myös semmoinen ilmiö, että se herkemmin näkyy fyysisessä maailmassa. Kaikkea, mitä fyysisesti valmistetaan, kuljetetaan, varastoidaan, tuotetaan, kun taas digitaalinen liiketoiminta niin pystyy lähtökohtaisesti taklaamaan inflaatio huomattavasti paremmin. Se ei välttämättä näy siinä lainkaan, jos mennään niin kuin ihan unelman liiketoimintaan. Se tuossa aikaisemmin nostit sen e-komponentin ja just sitä, että mitä se oikeastaan sisältää. Ja nyt puhuttiin taas siitä, että kuinka ne yritykset, varsinkin ne yritykset, jotka tekevät näitä fyysisiä tuotteita, palveluita, joissa se inflaatio näkyy herkemmin, niin nyt jos yritykset alkaa nostamaan hintoja, se näkyy totta kai tuloksissakin, että tulokset on nimellisesti noussut, mutta koska sitten kun on inflaatio, on korot, kaikki nämä, niin sehän se reaalituotto, mitä se yritys tekee, niin sehän ei ole sama kuin se, että mitä se nimellisesti tuottaa. Niin ilmeisesti tämä nyt on just se, kun puhuitkin siitä, että se e-komponentti on tärkeä siinä, että mitä se oikeastaan sisältää. Joo, se on täsmälleen näin, että jos vedetään mutkia suoriksi, otetaan lähtökohtana nyt tämä inflaatio länsimaissa kesällä Suomessa lähes 8 prosenttia, vuositasolla Yhdysvalloissa jopa yli 8 prosenttia. Mun mielestä järkevä lähtökohta sijoittajalle oli sitten minkälainen vaan pitkä aikavälin sijoittaja on se, että sijoitukset tuottavat sijoittajalle ostovoiman kasvua. Eli sen sijoitusten nimellistuoton pitää ylittää vuotuinen inflaatio. Eli tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 9 tai 10 prosenttia pitää vähintään paperille saada 
saada tuottoa, jotta inflaatio vähentämällä se reaalituotto on positiivinen. No sitten jos mennään eri omaisuuslajeihin, on se sitten asuntosijoittaminen osakkeissa, osinkosijoittaminen, korkotuotto, metsän omistaminen, puun myyntitulo, niin eihän nämä kassavirtatuotot, eli mitä kohde itsessään maksaa osinkoa tai tuottaa vuokraa tai puiden myyntituloa tai korkotuottoa, niin eihän sieltä saa 9 tai 10 prosentin tuottoja. Jos semmoinen firma löytyy, niin sitten kysymys ehkä kuuluu, että kuinka kestävällä tasolla se tuotto on ja mihin se tulos ja tuottokehitys tulee jatkossa menemään. Että se reaalituoton saaminen tässä maailmassa, ihan siis puhutaan koko sijoitusuniversumista, kytkeytyy siihen omistuskohteen arvonmuutokseen. Ja se arvonmuutos taas pitkällä aikavälillä teorian mukaan niin kuin, ja käytännönkin empirian mukaan liittyy sitten ajan saatossa siihen, että miten yhtiön kyky jakaa osinkoja, tehdä tulosta, tehdä kassavirtaa kehittyy. Ja kyllä se on, niin kuin, se on kaksiteräinen miekka, että yhtäältä Nopean tuloskasvun yhtiöt ovat kärsineet tästä keskuspankkipolitiikasta, koska kau- kaukana oleva tuloskasvu on vähemmän arvokas nykypäivänä sen korkojen nousun takia. Mutta toisaalta, jos sitä reaalituottoa ja kun sitä haluaa, niin se tuloskasvu on se niin kuin mun papereissa ainakin ensisijainen tapa, millä voi sen inflaatiovauhdin ylittää. Ja totta on se, että tässä taloustilanteessa, kun on pulaa kaikesta, niin ehkä se hinnoittelun voima, niin se on edelleen melko hyvä myös yhtiöillä, jotka sitten normaalimmassa taloustilanteessa, eli vähemmän elvytyksen maailmassa, saatavuusongelmilta on huomattavasti paremmassa maailmassa, niin jotka silloin joutuvat hinnalla kilpailemaan. Niin nyt tavallaan keskiverto liiketoimintakin voi sanoa, että nostamme hintoja 20 prosenttia ja asiakkaat silti tulee, eikä kilpailija vie heitä. Et tietyllä tavalla pitää olla selektiivinen sen suhteen, että mitkä yhtiöt sitten myös aikanaan, kun tarjonta pullon kaalat helpottuvat. Itse en usko, että ne nopeasti helpottuvat, mutta joskus ne helpottuvat. Niin millä yhtiöillä on sitten omaan patenttiin, teknologiaan, brändiin, jakelukanavaan, johonkin tämän tyyppiseen liittyvä kilpailuetu, jotta asiakas edelleen valitsee sen yhtiön korkeallakin tuotteiden ja palveluiden myyntihinnalla, silloinkin kun asiakkaalla on myös heti saatavilla oleva vaihtoehto kilpailijalta. Mutta monella toimialalla on nyt se saatavuus pullonkaula, että ei, ei kerta kaikkiaan niin ole millään kilpailijalla tai yhtiöllä varastossa myydä. Sitten jos puhutaan vielä pörssiarvostuksesta, niin tällä hetkellä ilmeisesti kumminkin kyse on siitä, että ehkä enemmän arvostetaan sen epävarmuuden mukaan kuin sen mukaan, että miten yrityksellä menee, koska ilmeisesti Q2 tulokset on kumminkin ollut lähtökohtaisesti sillä niin kuin vähintään ok tasolla, että mitään semmoista niin kuin oikeasti pahan näköistä tuloskautta me ei ole oikeastaan saatu nyt, vaan että tämä on ollut semmoinen ihan ok. No se on just näin, että ehkä se, että huonosta raportista tai negatiivisesta varoituksesta, varsinkin jos se tulee osarin kynnyksellä tai pörssipäivän vikoilla minuuteilla, niin siitä rankaistaan tosi herkästi. Ja taas hyvistä raporteista, odotukset ylittävistä tuloksista ja luvuista ja ennusteista, niin palkitaan sitten epäillen. Oikeastaan tämä sijoittajien varovaisuus, sehän näkyy myös listautumismarkkinassa. Että siinä, missä viime vuosi oli niin kuin Helsingin mittapuulla kaikkien aikojen listautumisvuosi yhtiöiden lukumäärällä mitattuna, niin tämä vuosi on ollut sitten enemmän sitä, mitä 2000-luvulla ollaan aiemmin nähty, että joitakin yksittäisiä sekä päälistalle että First Northiin. Mutta se, että vaikea nähdä, että sijoittajatunnelmat tässä äkkiä muuttuisivat positiivisemmiksi. Et kyllä tässä moni miettii nimenomaan sen keskuspankkipolitiikan kautta. Tärkeää ymmärtää se, että osakemarkkinoilla hintakehitystä ajaa ainakin niin kuin kaksi Driveria. Ja y- yksi on se, että miten yhtiöiden tulokset, ennusteet, liiketoiminnat, näkymä kehittyy. Sen mukaan tulee kurssireaktioita, mutta toinen on sitten tämä korkotason muutos, keskuspankkipolitiikka, eli minkä kertoimen markkina antaa yhtiön tulokselle esimerkiksi. Onko se PE20, 18, 22? Ja se, että nämä kaksi tekijää, vaikka tulokset paranee ja samaan aikaan markkina ajattelee, että keskuspankkipolitiikka kiristyy, niin kurssi ei välttämättä nouse hyväänkään raporttiin. Mutta tämä me nähtiin 2010-luvulla ja tämänkin vuosikymmenen alussa, että kun tulokset parani ja keskuspankit lupasivat lisää elvytystä, niin se oli kaksi vipua ylöspäin. Nyt on kaksi vipua välillä alaspäin, välillä vetää eri suuntiin. Eli kyllä se pitkäjänteisyys, niin sen merkitys on palannut osakesijoittamiseen. Että ihan kaikki firmat ei enää niin kuin nouse hyvästä makrouutisesta ja hyvästä raportista ei välttämättä palkita heti, mutta pidemmällä aikavälillä. Sä kun tarkastelet aina vähän pidempää aikaväliä, toisin kuin esimerkiksi tämä toinen Jukka, eli Lepikö Jukka, joka katsoo niin kuin ihan päivän sisälläkin, että miten osakekurssit pomppii, niin sä oot ottanut tähän tota nyt viimeisen vuoden ajalta Helsingin pörssistä tota 25 vaihdetunta osaketta, 
Ja nyt tässä on oikeastaan niin päällimmäisenä ehkä huomaa sen, että nämä osakkeet on vähän samantyyppisiä, nämä voittajat siis, tai itse asiassa kaikkien voittajia edes, mutta paremmin performoineet on niitä, mitä oli silloin myös koronapandemian aikaa. Eli nämä defensiiviset osakkeet, niin ne on tehneet taas vähän niin kuin paluun tässä niin kuin kriisin kynnyksellä, kun taas sitten nämä muut on ottanut sitten turpaan niin, että on tukka lähtenyt. <laughs> joo, joo, just näin. Tosiaan OMX Helsinki 25 indeksissä, niin 12 kuukauden kurssimuutos on noin miinus 14 prosenttia. Ällistyttävä havainto on se, että Ani Harva yksittäinen suuryhtiö tai sen osake on tuottanut sitä miinus 14, eli käytännössä Kojama ja Huhtamäki osuu melko lähelle, mutta kaikki muut on sitten plus miinus 5 prosenttiyksikköä tai, tai 10 prosenttiyksiköitä paremmin tai heikommin. Nähdään ihan sama ilmiö kuin kaksi ja puoli vuotta sitten, kun pandemia alkoi, eli markkinoilla raha meni defensiivisiin yhtiöihin. Oli lääketeollisuutta, oli energiateollisuutta, oli teleoperaattoritoimintaa, vakuutustoimintaa. Se, mikä nyt erona ehkä tässä kriisissä on siihen pandemian alkuun, niin silloin kaupan ala, tämmöinen arjen infrastruktuuri pärjäsi hyvin. Nyt kaupan ala on ehkä kuritettu kuluttaja-ostovoiman laskun ja osittain sitten pandemiaa koskevien rajoitteiden väistymisen myötä, että ei ole enää sitä, sanotaan, että kasvukeskusten ulkopuolella olevien kauppojen niin ihmisvilinää, kun ihmiset enemmän on sitten ehkä vakituisissa asunnoissaan paikalla. Tässä nähdään selvästi se, että markkinatunnelma niin se on mennyt enemmän puolustavaan moodiin. Tähän katsoo siis peruutuspeili, että jos me tehdään puolen vuoden päästä sama screenshotti, niin se voi olla, että sykliset firmat on tuossa huipussa. Mutta näke, t- tässä nähdään se, että ö, vakaus on ollut se, mihin markkinoilla raha on tänä vuonna hakeutunut tai viimeisen vuoden aikana, ja sykliset firmat ovat menneet alamäkeen. Ö, tässä on selvä ero siihen, mitä tuloskatsaukset kuukausikaudella osoittaa syklisillä firmoilla, eli monella yhtiöllä jolla ei ole suoraa Venäjä-sidosta tai suoraa Kiinasidosta. Kiinasidos vaikeutti kuukakkosella tiukkojen pandemiarajoitustoimien takia, takia liiketoimintaa, niin ne, joilla ei ole merkittäviä Kiina- ja Venäjä-sidoksia, pärjäsivät oikeastaan tosi hyvin. Et markkina ottaa selvää etukenoa nyt niin kuin syvän taantuman osalta ainakin eurooppalaiseen valmistusteollisuuteen ja vienniteollisuuteen. Ö, osaltaan toki se keskuspankkipolitiikka ja se, että markkinoilla oli sitä elvytysrahaa tämän nykyisen puoli vuotta kestäneen Venäjän hyökkäyssotakriisin niin kuin ennenkin, että tässä nähdään vanhankin tilauskannan hedelmiä, mitä nyt yhtiöt raportoi, mutta merkittäviä kurssipudotuksia. Mun mielestä tässä on tärkeää miettiä, kun erilaisia pohjaongintoja harjoittaa, että onko yhtiön tämmöinen niin kuin kilpailu tai strateginen asema muuttunut, kuinka perustavanlaatuisesti viime kuukausien aikana. Venäjäyhtiöillä on aika lailla moni on vetäytynyt kokonaan sieltä ja ihan hyvä niin. Miten Kiinariski, nyt sitä ehkä vähän jo liikaakin puhutaan, toki se on niin kuin merkittävä riski Kiina, mutta mi- mi- millaisia sidoksia esimerkkinä Aasian markkinoille firmoilla on, pitääkö niitä hinnoitella tämän Venäjän to- toimien ja geopolitiikan muutosten takia uudella tavalla vai ei. Et Kurssimuutos itsessään ei, ei ainakaan mulle kerro sitä, että osake halpenee tai kallistuu, vaan samaan aikaan pitää niin kuin, tarkastella yhtiön näkymien muutosta. Et toisin kuin vaikka vaatekaupassa tai ruokakaupassa, niin se tuote ei ole huomenna sama kuin tänään, vaan yhtiöiden tulevaisuuden näkymät muuttuu niin kuin, joka hetki, joka viikko, joka kuukausi, joka päivä. Ja se, että tässä maailmassa niin tarkastelisi hyvinkin kriittisesti sitä, että mitkä yhtiöt sitten on huomioiden pandemian rikkomat toimitusketjut ja huomioiden geopolitiikan muutoksen, niin millä yhtiöillä se liiketoimintamalli ja strateginen asema ja kilpailukyky, niin mitkä siinä, siinä hommassa pärjää tai jopa, jopa vahvistuu. Myös tämä ilmastonmuutos ja energiatehokkuus energiakriisin kautta, niin mitkä yhtiöt pystyy siinä, siinä kallistuvan energian maailmassa toimimaan. Nyt mietitään, Palataan niin tähän ruohonjuuritasolle, että jos kilowatti tunti maksoi 4 tai 5 senttiä aiemmin, ja nyt puhutaan markkinahinnasta, taitaa olla tänään euro, euron per kilowatti tunti, kun tätä kuvataan, ja määräaikaisia soppareita tehdään 30-40 senttiin kilowatti tunti, niin viedäänpä tämä valmistavaan teollisuuteen niin miten käy voittomarginaalien, että mitkä yhtiöt pystyy omavaraisina toimimaan tästä eteenpäin, kun maailma selvästi muuttuu. Tämä on mun mielestä tämmöinen niin pidemmän aikavälin vuosikin on liian lyhyt aikaväli tarkastella näitä muutoksia, mutta mitkä yhtiöt pystyy luovimaan tässä maailmassa eteenpäin, jos selvästi tulee erilaisia makrotalouden shokkeja ja pitkäaikaisia ilmiöitä ja sanotaan vaikka tämä energia eurooppalaisittain, niin mun mielestä tämä, mitä me nyt ollaan nähty, niin Tämä ei ole suhdanneluontoinen häiriö, vaan tämä on enemmän pysyvä rakenteellinen muutos. Et 
siinä missä moni muu häiriö on se, että piikki ylös ja piikki alas, niin mä en ikävä kyllä usko siihen tässä energiahommassa, että tässä on paljon perustavanlaatuisemmasta asioista kyse. Ihan alussa puhuttiin siitä, että keskuspankit on aina tullut pelastamaan, jos joku kriisi tulee. Nyt meillä on tämä energiakriisi päällä, niin luuleksä, että Euroopan keskuspankki tulisi nyt tässä vaiheessa taas jeesaamaan markkinoita, yrityksiä, kotitalouksia ja tunkisi lisää rahaa markkinoille, jolloin sitten tapahtuisi just se, mistä sä sanoit, että mitä jos toi 25 vaihdettuma osakkeen lista onkin vuoden päästä keikahtanut ylös alasin, koska silloin siinä vaiheessa, jos korkoa ei aletakaan kiristää ihan niin kovaan tahtiin, mitä ehkä mahdollisesti odotetaan vielä tällä hetkellä, niin silloinhan nimenomaan just ne, jotka nyt ottan koviten turpaan, niin todennäköisesti hyötyy sitä löysemmästä rahapolitiikasta. Joo, tämä on mielenkiintoinen ja tosiaan tässä on vuoden aikana tapahtunut niin paljon, että jos mennään tasan 12 kuukautta takaperin, niin harva odotti, että varsinkaan Euroopassa korkoja lähdetään tänä vuonna nostamaan ja puhutaan useista koronnostoista. Harva näki, että inflaatio tuplaantuu 4 prosentista 8 prosenttia ja edelleen pelätään, kiihtyykö se lisää. Ja nyt me ollaan nähty, että Venäjä hyökkäysota Ukrainaan, niin se kiihdytti inflaatiota. Me ollaan nähty, että se inflaatio ei ollut kuukauden tai kuukausia kestävä, vaan se on trendi ollut nyt toista vuotta pitkälti, että inflaatio kiihtyy. Se alkoi jo pandemiassa jatkunut nyt ja keskuspankit ovat lähteneet Euroopassa ja Yhdysvalloissa koronnostojen tielle. Ja se on nimenomaan se, että keskuspankin perustehtävä on se hintavakauden puolustaminen. Mutta sitten tullaan tähän tilanteeseen, että jos talous ajaa tämän geopolitiikan takia tai kun se näyttää ajavan talvella energiakriisiin ja varsinkin Saksa on hyvin riippuvainen energia, energiamarkkinasta ja se on toiminut euroalueen talouskasvun veturina ja tavallaan vakauttavana tekijänä koko sille euroalueen uskottavuudelle. Niin jos Saksan talous vetää syvään taantumaan tai jopa lamaan, niin vaikka no ekonomistien enkä makrotalouden asiantuntija, niin maalaisjärki sanoo, että sen pitäisi olla inflaatiota taltuttava voima, kun talous taantuu. Ja jos se inflaatio lähtee talttumaan Euroopassa ja samaan aikaan euroalueen veturi Saksa vetää taantumaan tai lamaan ja koko euroalue sen myötä, niin tässä voidaan olla itse asiassa jo lähestymässä sitä kulmaa, jonka takana on keskuspankin seuraava uusi rahapoliittinen elvytyskierros ja jopa korkojen laskeminen. Koska siinä vaiheessa, kun se inflaatio alkaa olla hallinnassa, niin palataan oikeastaan tähän, mitä EKP noin 10 vuotta sitten pääjohtajana toiminut Mario Draghi sanoi, että EKP tekee mitä tarvitaan pelastaakseen euron. Eli me voidaan olla kulman takana tilanteessa, että EKP sanoo, että nyt koronnostot on tehty tai koronnosto on tehty ja nyt inflaatio tulee alaspäin ja meidän pitää taas tukea markkinaa. Koska maailma tai Eurooppa, missä talous taantuu ja samaan aikaan korot nousee, niin mitä tapahtuu Italian valtiolle, selviääkö se laina korostaa, mitä tapahtuu Suomen valtiolle. Kun tässähän on samaan aikaan tilanne, että kaikki eurooppalaiset valtiot käytännössä joutuvat edelleen niin ottamaan lisää velkaa kompensoidakseen kotitalouksille tulevaa talvea. Nyt Suomessakin on puhuttu monenlaisesta asumistuen korottamisesta ja sähkön alvin poistamisesta ja ties mistä. Nämä kaikkihan tapahtuu siis velalla koska Suomen talous on valmiiksi miljardeja alijäämäinen, niin mitä tapahtuu silloin koko Euroopalle valtioiden rahoitukselle, jos korot nousee, talous taantuu ja velkaa pitää ottaa lisää. Et mä näen, että sikäli jos inflaatio lähtee tästä alaspäin, niin EKP, mä en puhu Fedistä Yhdysvallassa, vaan nimenomaan Euroopasta, niin EKP seuraava rahapoliittinen elvytys, niin se voi olla hyvinkin lähellä, mutta mä en vielä pidä tätä niin kuin todennäköisimpänä enkä perusskenaariona, mutta osaltaan se, mitä me kesällä nähtiin, noin 10 prosentin kurssinousu, niin se on osaltaan sitä, että tulokset oli pelättyjä parempia, mutta osaltaan mä näen, että tämä energiakriisi, Saksan erittäin vaikea tuleva talvi, koko Euroopan erittäin vaikea tuleva talvi, niin osa sijoittajista uumoilee varmasti sitä, että tulisiko se EKP kohta taas ikään kuin pelastamaan sijoittajia ja markkinoita, kuten se teki viimeisen kymmenen vuoden aikana pois lukien tämä kulunut 12 kuukautta. Tämä on teema, mitä kannattaa ehdottomasti tarkastella. Ja jos markkina alkaa uskoa tähän EKP uuteen sinkoon tai basukaan, että ammutaan rahaa, rahaa tota finanssijärjestelmää ja tuetaan taloutta, niin markkina on noussut selvästi ennen kuin siitä osaa 
TV-uutinen kertoo. Et nyt pitää tavallaan omassa päässä jokaisen pohtia sitä, että onko tämä kuolleen kissan pomppu vai kestävämpi nousukäänne. Sitä, että se olisi kestävämpi nousukäänne sen takia, nyt mitä markkinoilla on nähty, että talous lähtisi kasvuun ja yhtiöiden tulokset niin kasvuvauhti nopeutuisi, siihen mä en usko, mutta voiko se olla se keskuspankin ö, roolin paluu siihen tukevalle linjalle, niin osa sijoittajista varmasti sitä pohtii, että meneekö tämä Euroopan talous niin heikkoon jamaan, että keskuspankki priorisoi euron pelastamista, talouden elvyttämistä sen sijaan, että kiinnittäisi tähän inflaatioon huomiota. Mutta se, että jos inflaatio tästä lähtee nyt laantumaan jo nytten ja talous menee alaspäin, niin se todennäköisyys EKP uusille elvytystoimille, niin se kasvaa tosi nopeasti. Eli nyt kaiken tämän perusteella, mitä nyt ollaan juteltu, niin voisi jopa olettaa, että kaikki tämä tämmöinen niin kuin makrodata ja kaikki tämä niin kuin keskuspankin elvytys, geopolitiikka, whatever, mustat joutsenet, mitä saattaa tulla, nämä, nämä on melkein kaikki tärkeämpiä tällä hetkellä, jos vaikka esimerkiksi just tätä Q2 miettii, niin oli se tulos mitä tahansa, niin yhtiötä joko rankastiin kovalla tai heikolla kädellä, että se tavallaan mitä se yritys tekee siellä, niin sille ei ainakaan tällä hetkellä tunnu olevan ihan niin paljon merkitystä kuin sitä, että mitä taas sitten niin kuin koko maailmassa ylipäätään tapahtuu. No joo, se on just näin, että siinä missä perinteinen arvosijoittaja yleensä haluaisi tutkia yhtiön toimialaa ja yhtiön strategiaa ja kilpailutilannetta ja katsoa vain yhtiön vaikka viiden vuoden tilinpäätöksiä ja ennusteita, niin pelkästään sillä tarkastelulla on vaikea luovia tässä markkinassa ainakaan lyhyellä aikavälillä eteenpäin, vaan nimenomaan se, että mihin tämä energiakriisi ohjaa kauanko keskuspankki on niin kiristävällä linjalla vai palaako se elvyttävälle linjalle. Nämä on niitä niin markkina niin trendi, trendien ja käänteiden kannalta paljon tärkeämpiä lyhyellä aikavälillä. Oikeastaan se Pääpointti, palaan taas tähän reaalituoton käsitteeseen, että kun inflaatio nyt on 40 vuoden huipussaan 8 prosentin molemmin puolin, niin on vaikea nähdä inflaation ylittävää tuotto-odotusta muualla kuin osakemarkkinoilla. Että semmoisia kohteita ei, ei niin kuin ainakaan kansankapitalistin eteen, eteen tule tarjolle. Toki listaamattomalla markkinalla erikoistilanteissa niitä voi olla, mutta jos puhutaan suurista linjoista, asuntosijoittaminen joko suoraan tai rahastojen kautta, korkomarkkinat, suoraan tai rahastojen kautta osakemarkkinat, niin osakemarkkinoilla se yhtiöiden hinnoitteluvoima, kyky kasvaa haastavassakin markkinatilanteessa, niin se on lähtökohtaisesti paras. Totta kai korkeimman riskin sisältävä, mutta ehkä siihen on hyvä päättää tämä jakso, että paljon on riskejä, mutta se, että ilman riskinottoa niin on vaikea edes säilyttää varallisuuden ostovoimaa puhumattakaan, että sitä kasvattaa. Että kyllä se osakemarkkina niin tässäkin tilanteessa sen pitkän aikavälin parhaan tuottoriskisuhteen tarjoaa, mutta ikävä kyllä niin ei ole näköpiirissä sen tyyppistä taloustilannetta, jossa ikään kuin makroympäristössä kaikki nuolet osoittaisivat loivasti ylöspäin ja kaikki olisi rauhallista ja ei olisi tämmöistä suurta konfliktia joko, joko inhimillisesti tai sosiaalisesti tai geopoliittisesti tai rahapoliittisesti tai finanssipoliittisesti. Et on on niin varauduttava siihen, että siinä missä oli, oli kauppasotaa ja sitten oli pandemiaa ja nyt on Euroopassa sotaa ja näin, niin jos sitä päivää jää odottelemaan, että ei ole ikään kuin mustaa tai harmaata joutsenta jossain tai varannassa, niin sen päivän odottelija, niin se ei kyllä tule sijoittamaan varmaan enää koskaan. Että tämä on niin, niin tota verkostoitunut ja tietyllä tavalla tämä kymmenvuotinen keskuspankkipolitiikka on ajanut markkinan tilanteeseen, että siitä ei niin kuin paluuta normaaliin varmastikaan ole, vaan keskuspankki on tullut yhdeksi muuttujaksi sijoittajan kartalla, että se ei siihen vanhaan rooliinsa enää, enää varmaan pysty koskaan pakittamaan. Ja se on, niin kuin, jos jonkun opin itselleni on ottanut 2010-luvusta ja tämän vuosikymmenen alusta on se, että vannoutunutkin arvosijoittaja, niin sen pitää, ei olla makrotalouden ennustaja, mutta sen pitää antaa arvonsa näille makrotalouden muuttujille. Eli oikeastaan säkin olet toiveikas ainakin osakemarkkinoiden suhteen, varsinkin nyt täälläkin tämmöiset ujot vihreät valot laitettu. Meillä on ollut tapana laittaa siis aina jonkinnäköiset värivalot tänne ja vähän niin kuin entele sitä, että mitä mieltä sä oot nyt tulevasta markkinakehityksestä. Ja nyt kun meillä on nämä ujot, mä en tiedä näkyykö se kameralla, kun noin, no, noin, noin ujot vihreät. Mutta, nämä on kyllä niin mutta, ujot ja lattian rajassa. Että. <laughs> mutta joka tapauksessa sulla on ainakin pieni toivon pilkahdus siellä osakemarkkinoiden suhteen, että, että tässä voitaisiin ainakin pikkuhiljaa olla nähty ne pohjat, jonka jälkeen sitten, olisi keskuspankki nyt sitten tulossa hätiin tai ei, niin, niin tota, voitaisiin lähteä uuteen nousuun. 
No kyllä mä uskon, uskon, että siihen on edellytykset. Mä en mitään railakasta rallia nyt ennusta, ennusta lähitulevaisuuteen, mutta oikeastaan tämmöisellä poissulkevalla menetelmällä, niin mihin muualle se raha menisi? Totta kai sotiminen ja energiakriisit, mahdollinen siis euroalueen yhtenäisyys ja tämän tyyppinen, niin näissähän voi käydä mitä vaan. Mutta sanotaan, että kesän aikana, kun on nähty, että se inflaatio on pysynyt korkealla, se ei ole enää kiihtynyt, ollaan nähty nämä ensimmäiset koronnostot ja samaan aikaan ollaan nähty, se, että keskuspankki päivä päivältä joutuu miettimään sen koronnostolinjansa lisäksi myös sitä, että euroalue pysyy kasassa, euroalueen valtiot pystyy hoitamaan laina, lainanhoitonsa ja se, että Saksan talousveturi ei kaadu energiakriisiin, niin silloin palataan siihen keskusteluun, että pitääkö se Draghin 10 vuotta sitten sanoma lause, että tehdään mitä vaan euron säilyttämiseksi. Niin mä itse uskon, että tämä keskuspankki on, on se, joka niin kuin voi tämän markkinan vakauttaa tässäkin, tässäkin käänteessä, siinä missä se on nyt viimeiset 12 kuukautta lietsonut pelkoa markkinoille. Mut ehkä kaikki nensa, niin mä palaan siihen, minkä kerran vielä sanoin, että kun länsimaisissa yhteiskunnissa niin ostovoima ja niin ikävältä kuin se kuulostaa elintaso laskee keskimääräisellä veronmaksajalla, niin harva yhtiö pystyy reaalisesti tarjoamaan arvonnousua, jos sen maksavilla asiakkailla elintaso laskee. Että kyllä se yhtiökohtainen vaihtelu niin se tulee kasvamaan merkittävästi ja Ilmastonmuutokset puhuttu paljon, että mitkä toimialat ja yhtiöt siihen asemoituu hyvin. Mä kytkisin tämän niin kuin siirtymisen fossiilisista energialähteistä uusiutuviin. Niin tähän se, se trendi on nyt, jos teknologia meni eteenpäin pandemian takia nopeasti, niin nyt sama tapahtuu tässä energiamarkkinassa. Se muuttaa toimialoja, se muuttaa yhtiöiden kilpailuasetelmia, valtioiden asetelmia. Ja, ja tota, Mä uskon, että tässä nähdään niin perustavampia muutoksia ja se, että hajautus on se, millä voi suojautua siltä, ettei ne kai, niin väärällä puolella trendiä olevat satu omaan salkkuun, mutta se, että jos siihen positiiviseen reaalituottoon, inflaatio ylittävään tuottoon haluaa, niin se on osakepoiminnalla. Se ei ikävä kyllä tähän jaksoon sitä viisastin kiveä emme löytäneet, että mitkä ne osakkeet on, mitkä pitää olla, mutta tämmöisiä niin ajatuksia, että kurssimuutosten taustalla on pitkästä pitkästä aikaa tämmöisiä niin kuin reaalitalouden todellisia muutosajureita, että kyse ei ole kauppasodan pelosta tai Brexit-äänestyksen tuloksista, Trumpin vaalivoiton niin kuin seurauksista tai jostain epäilystä kiinteistökuplasta Kiinassa. Että on, toki pandemiakin oli erittäin konkreettinen niin kuin reaalitalouden asia, mutta sanotaan, että pandemian aikana niin lainaraha oli nolla korkoista, maksettiin pelkkä marginaali, inflaatio oli prosentin puolentoista luokkaa. Se tavallaan arki kotitaloudessa, niin Pandemia rajoitteet toki sitä hirveästi muutti, mutta taloudell- taloudellisessa mielessä niin se ei ollut yhtä fundamentaalinen muutos, mitä me nyt ollaan nähty. Tästä on tullut varmaan historian pisin oksaharju osavuosikatsaus. Tässä on to- tovi juteltu. Meidän on varmaan hyvä tähän lopetella. Ja tota, ää, kiitoksia Oksaharju taas tästä jututuokiosta. Pistäkää kommenttia, että oliko tämä tota, tää konsep- pidempi konsepti itse asiassa parempi. Heti kun tultiin tänne sohville istu, niin juttu luisti Joo, jotenkin pidempään. Tämä on kahvittari ollut joku, niin jos puhuttu toinenkin kolme varten. Jep. Eli tota, kommenttia sinne, että onko tämä pidempi formaatti parempi, huonompi, niin tiedetään sitten jatkossa, että tullaanko me edelleen tähän sohville, vai mennäänkö jotenkin komero äkkiä vetää pois alta, niin ei tarvi. <laughs> Siellähän me on harjoiteltu. Niin, niin me ollaan harjoiteltu siellä. Ja peukku, jos tämä jakso oli teidän mielestä hyvä, ja tota, pistäkää kanavaa tilaukseen, jos et ole sitä vielä tehnyt. Ja me nähdään sitten taas Q3 jälkeen. Nyt on itse asiassa vähän lyhyempi matka varmaan siihen, koska nyt tässä oli vähän kesätaukoa ja muuta. Mutta... Se, on, se on täsmälleen näin ja välillä käydään taistelemassa muilla formaateilla. Se on just näin. Hyvä. Nähdään ensi kerralla. Morjens. Morjens.